the best for the whole thing. Maybe that seems like a burden to you. Peut-être que ça vous semble un fardeau, ce que je dis. There was this woman. En fait, il y avait cette femme. She lived in the city. Elle vivait dans la ville. She would have thought it was a burden to her. Alors, elle sûrement, elle aurait trouvé que c'était un fardeau. But then almost everything was a burden for her. Mais en fait, quasiment tout était un fardeau pour elle. When the alarm got up, uh, alarm uh, rang in the morning. Quand le réveil sonne le matin. For her, it was like somebody yelling at her, "Get up! Get up! You've got things to do." Et pour elle, c'était comme quelqu'un qui lui hurlait dessus en disant, "Lève-toi! Lève-toi! Tu as des trucs à faire." She'd have to get to work, and on going to work was traffic. Elle devait aller au boulot, et pour aller au boulot, ben, il y avait des embouteillages. All these people getting in her way just to get to work. Tous ces gens qui étaient dans son chemin alors qu'elle voulait aller quelque part. Horns blaring, engine roaring. Alors il y avait des, des klaxons qui faisaient du bruit, il y avait du bruit de moteur. When she got to work, it wasn't any better. Et lorsqu'elle <coughs> arrivait au travail, c'était pas mieux. Phones always ringing. Que le téléphone sonnait tout le temps. The boss wants this. Boss wants that. Le patron veut ceci, le patron veut cela. <coughs> Everything is difficult. Tout était difficile. And by the end of that day, mais à la fin de cette journée-là, she was suddenly fed up. Soudain, elle en eut marre. There she was standing in her office. Voilà, elle était là debout dans son bureau. Emails coming out on the screen. Sur l'écran, les emails arrivaient. The light on her phone from her boss was blinking. Et la lumière à son téléphone qui signalait son patron était faisait du bruit, enfin pas du bruit. <laughs> noise and traffic outside. Il y avait du bruit de la circulation dehors. She didn't have enough food in the refrigerator. She had to go shopping. Il n'y avait pas assez de nourriture dans le frigo, donc elle devait aller faire des courses. There was laundry to do. Il y avait de la lessive à faire. She said, that's it. I've got to escape. I've got to get out of here. Elle vient là, il y en a marre. Là, il faut que j'y aille, il faut que je parte, il faut que je m'en aille. She left her office, got in her car, went through traffic to get home. Et euh, elle quitta le bureau, prit sa voiture, traversa la circulation pour revenir à la maison. She left the car engine running while she went into the house. Et elle laissa la voiture tourner, elle rentra dans la maison. She a and threw some food in there. <coughs> elle prit un sac, elle mit un peu de nourriture dedans. Grabbed her, uh, sleeping bag. Elle prit son sac de couchage. Went back out the car, threw them in. Elle revint à la voiture, elle mit cela dedans. Et elle prit la première rue qu'elle trouva qui pourrait l'amener hors de la ville. She drove till she got to the edge of the city and then kept going. Elle conduisit jusqu'à l'arrive, elle arrive au bout de la ville et puis elle continua. And most of the time she was driving, she was watching her rearview mirror. Et la plupart tout le temps quasi quand elle conduisait, elle regardait son rétroviseur. Because she wanted to make sure that that city was getting further and further. <coughs> Parce qu'elle voulait s'assurer que cette ville s'éloignait de plus en plus en plus. And when finally it disappeared. Et quand finalement elle disparut, she started watching the road ahead. à ce moment-là, elle commençait à regarder de, devant elle la, la route. And pretty soon there weren't any houses or buildings anywhere. Et assez vite, il n'y eut plus de buildings ou de maisons nulle part. But she wasn't far enough. She kept driving. Mais elle n'était pas assez loin. Elle continua à rouler. Until the road finally stopped and became a dirt road. Jusqu'à ce que finalement la route s'arrête et devienne un chemin un peu praticable. And she went bumping down that dirt road. Et elle s'engagea dans ce chemin moins impraticable plein de bosses. Till finally the dirt road stopped. Jusqu'à ce que finalement ce chemin même s'arrête. She turned off the engine, got out of the car, got her backpack and her sleeping bag. À ce moment-là, elle se coupa le contact, sortit de la voiture avec son petit sac à dos et son sac de couchage. Walked across the field and walked right into the forest. Elle traversa les champs et elle a droit dans la forêt. And she just walked, almost ran through that forest. Et elle marcha, elle courut presque à cette forêt. She so wanted to get away. Elle voulait tellement s'en aller. And she just shoved her way through that forest, through branches and bushes. Et elle fit son chemin dans cette forêt au travers des buissons, au travers des branches. Till all at once she came to this 
huge oak tree. Jusqu'à ce que tout d'un coup, elle arrive jusqu'à cette énorme chaîne. A giant roof of branches and tree and leaves. C'était un toit géant de branches et de feuilles. And underneath it was, there was nothing but uh, uh, dry dead leaves and it was all an open clear space. Et en dessous, il n'y avait rien mais des feuilles mortes et c'était un bel espace ouvert. Et pour la première fois, elle s'arrêta de bouger et elle se relaxa. She said, oh, this is the place for me. Mm, ça, c'est l'endroit pour moi. Elle fit son chemin sur les feuilles, sous la canopée. She rolled out her sleeping bag and sat down <coughs> on top of it. Elle déroula son sac de couchage et s'assit dessus. And she was content. Elle était contente. Well, after a little while, après un petit moment, an owl came flying down the <laughs> Un hibou arriva et atterrit très belle en fait. The owl said, what are you doing here? <laughs> On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? She said, I'm getting away from that horrible place that I used to live. Elle dit, je m'en vais, je quitte cet endroit affreux où je vivais. And I'll say, was it that horrible? She said, oh yes, it was unlivable. Et alors, euh, le hibou lui dit, il était vraiment horrible. Ah oui, c'était invivable. I've come here for peace. I want peace. And that's what I did. C'est je suis venu ici pour la paix. Je veux la paix, et c'est ce que je trouve ici. And the owl said, "Well, you've come to the wrong place." Et le hibou lui dit, "Ben, bah, euh, tu es venu au mauvais endroit." And he flew away. Il s'envola. And the woman thought, "What an idiot that owl is!" <laughs> et la femme pensa, "Mais quel crétin ce hibou!" This is the most peaceful place in the world. Ceci est l'endroit le plus paisible du monde. Happily sat there, enjoying that peace as it got darker and darker. Et elle s'installa joyeuse et elle prit plaisir à cette paix au fur et à mesure que l'obscurité s'installait. And as night fell, et comme la nuit tombait, she got into her sleeping bag. Elle rentra dans son sac de couchage. She looked up to the, the dark leaves of the trees. Elle regarda vers le haut les feuilles sombres de l'arbre. She could see. Stars here and there, winking through the, through the leaves, the holes in the leaves. Et de temps en temps, elle pouvait voir une étoile ou une autre au travers des petits trous qu'il y avait entre les feuilles. And she thought to herself, "This is perfect." Et elle se disait à elle-même, "Ceci est parfait." Then she heard a branch crack somewhere behind a bush nearby. Et puis elle entendu une branche craquer. Quelque part derrière elle, où il y avait des buissons. Something was walking out there in the woods. Quelque chose était là. Just on the other side of the, of the bushes from where she was. Quelque part, il y avait quelque chose qui marchait là, juste à l'extérieur des buissons près desquels elle était. She could hear its steps in the dry leaves. Elle pouvait entendre les pas de cette chose sur les feuilles sèches. She tried to see what it was. Alors elle essayait de voir ce que c'était. But it was dark. Mais il faisait sombre. But she could hear something was out there moving. Oh, mais elle pouvait entendre qu'il y avait quelque chose qui était là dehors et qui bougeait. And her heart started beating faster. Et son cœur commença à battre plus, plus vite. And then she heard something else moving around on the other side. Of <laughs> et puis elle, ent elle entendit quelque chose d'autre qui bougeait à l'autre côté. And her heart just started pounding. <laughs> she lay there. Son cœur commença à battre vraiment très fort. And then she heard something moving in the branches above her. Et puis elle entendit quelque chose qui bougeait dans les branches au-dessus d'elle. Her heart's really pounding. <laughs> Et là, son cœur n'en pouvait plus. She's looking from side to side all around her, trying to see what's up there. Et the elle dark. regarde d'un côté à l'autre, en haut, en bas, en essayant de se faire une idée de mais qu'est-ce qu'il y a là dehors. And then she saw something bright in the leaves. Et puis elle vit quelque chose de brillant dans les feuilles. She realized those were eyes looking. 
And the more she looked in the dark bushes around her, she could see more eyes. Watching her. And all night long, she lay there with her heart beating. Et toute la nuit, elle resta là couchée avec son cœur qui battait. Looking from side to side. Elle regardait d'un côté à l'autre. As all night long, things out in the dark were wandering around and watching her. Et cela, pendant toute la nuit, ces choses qui étaient à l'extérieur la regardaient et continuaient à marcher autour d'elle. She had no sleep that night. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Well, at last, morning came and light came. Finalement, va le matin et la lumière revint aussi. She crawled out of her sleeping bag and sitting on it. Elle sortit de son sac de couchage, s'assit dessus. And the owl came back. Et le hibou revint. Said, How was your night? Elle dit, <laughs> alors ta nuit était comment? And she said, it was fine. Elle dit, ma nuit était très bien. She lied. Elle mentait. They sat there. Together, beside each other, in some quiet for a while. Alors ils se sont assis tous les deux l'un à côté de l'autre pendant un moment, calmement. And then she heard a bird sing. Et puis elle entendit un oiseau chanter. Somewhere far off, the bird sang. Quelque part, assez loin. It was really singing. Uh, il chantait vraiment. And then she realized that this singing of the bird was getting louder and louder. Et puis elle réalisa que ce chant des oiseaux devenait de plus en plus fort. She realized because it was coming towards her, it was, must have been flying through the air towards her as Et it was singing. Elle réalisa que le son arrivait. Cet oiseau devait être en, temps de, en train de voler vers elle en même temps qu'il chantait. And she turned to look to see if she could see it. Et elle se tourna pour voir si elle parvenait à voir quelque chose. And she did. Elle put. Looking through the spaces in the leaves, she could see its little body flashing across the sky. Et à travers les feuilles, elle pouvait voir ces petits corps qui donnaient cette lumière au travers du soleil. Nickel. Singing its heart out. Et qui chantait de tout son cœur. And then suddenly the singing stopped. Et soudain, le chant s'arrêta. And something fell down to the leaves of the tree. Et quelque chose <coughs> tomba des feuilles de l'arbre. And landed on the ground right in front of her. Et atterrit sur le sol juste devant elle. C'était l'oiseau. Mort. She reached down and scooped up that little body in her hand. Elle se pencha et elle prit ce petit corps dans le mit dans sa main en coupe. And the owl said. Et le hibou dit. Oh, I envy her, pointing at it with the wing, pointing at the bird. Elle dit, oh, je l'envie en la désignant le, le petit corps avec son aile. Woman said, "What are you talking about? The poor thing is dead." Et la femme dit, "Mais de quoi tu causes? Cette pauvre créature est morte." The owl said, "Et le hibou répondit, 'Well, that may be a problem for you. C'est peut-être un problème pour toi. But it's not a problem for her. Mais c'est pas un problème pour lui. She died in full flight and in full voice. Elle est morte en plein vol et en plein chant." I hope that I may live that fact myself. J'espère que je pourrai vivre cela moi aussi. And then the owl flew away. Et puis le hibou s'envola. The woman stared at the bird in her hand for a while. La femme continua à regarder l'oiseau dans sa main pour un moment. And she pulled her sleeping bag aside. Et puis elle mit son sac de couchage de côté. And she buried the bird. Right where her heart had been all night long. Et elle enterra l'oiseau juste à l'endroit où son cœur s'était coupé, avait battu toute cette nuit. She rolled up her sleeping bag. Elle roula son sac de couchage. She picked up her backpack. Elle prit son sac à dos. And went back to her seat. Et revint à sa ville. See you in the morning. À demain matin.